இந்து தமிழ் இணையதள வாசர்களுக்கு பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ண ஜோசியரின் அன்பின் வணக்கங்கள் ஐந்து டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வியாழக்கிழமை முதல் பதினொன்று டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது புதன்கிழமை வரையிலான இந்த காலகட்டத்திற்கான பொதுவான ராசி பலாபலன்களை பார்க்கலாம் இந்த காலகட்டம் தொடங்கும் போது மிதுன ராசியில் ராகுவும் துலா ராசியில் செவ்வாயும் விருச்சிக ராசியில் சூரியன் புதனும் தனுசு ராசியில் குரு சுக்கரன் சனி கேதுவும் என கிரகங்களுடைய சஞ்சாரமானது அமைந்திருக்கிறது இப்போ நாம் கொடுத்திருக்கக்கூடிய கிரகங்களுடைய அமைப்பானது வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தின் அடிப்படையிலானது இந்த காலகட்டத்தை பொறுத்தவரை எந்த விதமான கிரக மாற்றங்களும் இல்லை இனி உங்கள் ராசிக்கான பலாபலன்களை பார்க்கலாம் மேஷராசி என்பர்களை இந்த காலகட்டத்தை பொறுத்தவரை உங்கள் ராசிநாதன் செவ்வாய் சப்தம கலத்தரஸ்தானத்தில் மிக மிக வலுவான நிலையில் சஞ்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் தனது ஏழாம் பார்வையால் உங்கள் ராசியை பார்த்து அருள் செய்கிறார் உங்கள் ராசியை குரு பகவான் தனது ஐந்தாம் பார்வையால் பார்த்து அருள் செய்கிறார் மங்கள நாயகன் மங்கள காரகனான உங்கள் ராசிநாதனுடைய செவ்வாயினுடைய பார்வை உங்களுக்கு பல விதத்திலும் நன்மைகளை அள்ளித்தரக்கூடிய வகையில் அமைஞ்சிருக்குது நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு மங்கள காரியங்கள் வீட்டில் நல்லபடியாக நடைபெறும் குடும்பஸ்தானத்தை சூரியன் புதன் உங்களுடைய ராசிநாதன் செவ்வாய் ஆகியோர் பார்க்கிறார்கள் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு குடும்பத்தில் நிம்மதி அதிகரிக்கும் குழந்தைகளுக்காக நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றியடையும் தொழில் ஸ்தானத்தை உங்கள் ராசிநாதனே பார்ப்பதும் தொழில் ஸ்தானாதிபதி சனி பகவான் பாகியஸ்தானத்தில் கிரக கூட்டணியோடு அமைந்திருப்பதும் மிகப்பெரிய நன்மையை கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் இந்த காலகட்டத்தை பொறுத்தவரை தொழில் உத்தியோகம் மிக மிக சிறப்பாக இருக்கும் தொழிலில் புதிதாக நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றியடையும் உத்தியோகத்தினரை பொறுத்தவரை உங்களுடைய திறமை வெளிப்படும் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு மேலிடம் உங்களுக்கான அங்கீகாரத்தை வழங்கும் பெண்களை பொறுத்தவரை இந்த காலகட்டத்தில் லாபம் அதிகரிக்கக்கூடிய காலகட்டம் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை கல்வி சம்பந்தமான விஷயங்களில் ஈடுபடும் போது மிக மிக கவனமாக ஈடுபடுவது நன்மையை கொடுக்கும் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு சுப நிகழ்ச்சிகள் நல்லபடியாக நடைபெறும் பரணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் சீராகும் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு அரசாங்க அனுகூலம் கிடைக்க பெறுவீர்கள் தினசரி மகாகணபதியை பூஜித்து வருவது உங்களுக்கு நன்மையை கொடுக்கும் உங்களுடைய அதிர்ஷ்டமான எண்கள் ஒன்று மூன்று ஒன்பது அதிர்ஷ்டமான நிறம் சிவப்பு மற்றும் மஞ்சள் ரிஷபராசி என்பர்களை இந்த காலகட்டத்தை பொறுத்தவரை அஷ்டம ஆயுள் ஸ்தானம் மிக மிக வலுவான நிலையில் இருக்கிறது உங்கள் ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தில் சஞ்சாரம் செய்யக்கூடிய சூரியன் புதன் ஏழாம் பார்வையாகவும் உங்கள் ராசிக்கு ஆறாம் இடத்தில் சஞ்சாரம் செய்யக்கூடிய செவ்வாய் தனது எட்டாம் பார்வையாலும் உங்கள் ராசியை பார்த்து அருள் செய்கிறார்கள் குடும்பம் சார்ந்த விஷயங்களில் பேசும்போது கருத்து தெரிவிக்கும் போது வார்த்தைகளில் கவனம் அவசியம் சின்ன சின்ன வாக்குவாதங்கள் கூட பெரிய விஷயமா போய் முடியலாம் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் நிதானத்தையும் பொறுமையையும் கடைபிடிப்பது நன்மையை கொடுக்கும் வாழ்க்கை துணையுடன் பேசும்போது கலந்துரையாடும் போதெல்லாம் வார்த்தைகளில் மிக மிக கவனமாக இருக்கணும் குழந்தைகள் சார்ந்த விஷயங்களில் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் திட்டமிட்டு செய்வது உங்களுக்கு நன்மையை கொடுக்கும் தொழில் உத்தியோகத்தை பொறுத்தவரை பொருளாதாரம் சம்பந்தமான விஷயங்களில் ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் வாக்கு கொடுப்பதற்கு முன் ஜாக்கிரதையாக பார்த்து கொடுப்பது நன்மையை கொடுக்கும் உத்தியோகத்தினரை பொறுத்தவரை மனதில் இருந்து வந்த நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்த ஒரு விதமான தேவையில்லாத குழப்பங்கள் அனைத்தும் நீங்கிவிடும் எந்த ஒரு விஷயத்திலும் இருந்து வந்த சுணக்க நிலை அடியோடு மாறிவிடும் பெண்களை பொறுத்தவரை முக்கியமாக அலுவலகம் செல்லக்கூடிய பெண்களுக்கு நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய பணியிடமாற்றம் பதவி உயர்வு உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை கல்வியில் மிக பெரிய சாதனைகளை புரியக்கூடிய காலகட்டம் கணிந்துவிட்டது கிருத்திக நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு உடல் ஆரோக்கியம் மேம்பாடு அடையும் ரோஹிணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு எதிர்பார்த்த இடத்தில் கடன் உதவி கிடைக்க பெறுவீர்கள் மிருகசீர்ஷம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு வீடுமனை சம்பந்தமாக எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றி அடையும் தினசரி அம்மன் வழிபாடு செய்து வருவது உங்களுக்கு சிறந்த பரிகாரம் உங்களுடைய அதிர்ஷ்டமான எண்கள் இரண்டு மூன்று ஆறு அதிர்ஷ்டமான இடம் வெள்ளை மிதுன ராசி அன்பர்களை 
இந்த காலகட்டத்தை பொறுத்தவரை உங்களுடைய ராசிநாதன் புத பகவான் ரணருண ரோகஸ்தானத்தில் சூரியனுடன் இணைந்து சஞ்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் உங்கள் ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தில் மிகப்பெரிய கிரக கூட்டணி ஒன்று உருவாகி இருக்கிறது குரு சுக்ரன் சனி கேது என அந்த கிரக கூட்டணியானது அமைந்திருக்கிறது இதுவரைக்கும் திருமணமாகாதவர்களுக்கு திருமண பாக்கியம் நிச்சயமான முறையில் கைகூடி வரும் அதுவும் இந்த காலகட்டத்தை எடுத்துட்டோம்னா குடும்பாதிபதி சந்திரன் மிகப்பெரிய அனுகூலம் தரும் வகையில் அந்த காலகட்டம் தொடங்கும் போதே பார்த்தோம்னா உங்களுடைய பாக்யஸ்தானத்தில் சஞ்சாரம் மிகப்பெரிய அனுகூலம் வாழ்க்கையில் தொட்டதெல்லாம் தொடங்கக்கூடிய அற்புதமான காலகட்டம் முயற்சிகள் வெற்றி பெறும் நீண்ட நாட்களாக சுணங்கி கடந்த காரியங்கள் அனைத்தும் மீண்டும் வேகம் பெறும் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும் உங்கள் குழந்தைகளுக்காக நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் அனைத்தும் கண்டிப்பான முறையில் வெற்றி அடையும் தொழில் உத்தியோகம் மிக மிக சிறப்பாக இருக்கும் தொழில் ஸ்தானாதிபதியினுடைய சஞ்சாரம் நல்ல லாபம் தரக்கூடிய வகையில் அமைந்திருக்கிறது புதிய முயற்சிகள் உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் எந்தெந்த விஷயத்திலெல்லாம் சுணக்க நிலை இருந்ததோ அது சார்ந்த ஆலோசகர்களிடம் ஆலோசனை பெற்று எந்த ஒரு காரியத்தையும் நீங்கள் செய்வது உங்களுக்கு நன்மையை கொடுக்கும் உத்தியோகத்தினரை பொறுத்தவரை பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும் எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துனாலும் அந்த விஷயத்தில் உங்களுடைய உழைப்பு மதிக்கப்படாமல் இருந்தது இனிமே உங்களுடைய உழைப்பை எல்லாரும் மதிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் சக ஊழியர்களுடைய ஆதரவு மேலிடத்தினுடைய ஒரு அனுசரணை எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வகையில் இந்த காலகட்டமானது அமைந்திருக்கிறது பெண்களை பொறுத்தவரை அதிர்ஷ்டங்கள் வந்து சேரக்கூடிய அற்புதமான காலகட்டம் மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை கல்வி சம்பந்தமான விஷயங்களில் எந்த ஒரு சிறு முயற்சிக்கு முன்னாலும் உங்களுடைய பெற்றோர்களிடமும் ஆசிரியரும் கலந்து ஆலோசித்து அதன் பிறகு முடிவெடுப்பது உங்களுக்கு நன்மையை கொடுக்கும் இந்த காலகட்டத்தை பொறுத்தவரை மிருகசீர்ஷம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு குழந்தைகள் இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தை செல்வம் கிடைப்பதற்கான காலகட்டம் கடிந்து விட்டது திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் உணர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியத்தில் சிறிது அக்கறை அவசியம் தினசரி பானகம் படைத்து பெருமாளை வழிபாடு செய்து வருவது உங்களுக்கு சிறந்த பரிகாரம் உங்களுடைய அதிர்ஷ்டமான எண்கள் இரண்டு ஐந்து ஆறு அதிர்ஷ்டமான இடம் பச்சை மற்றும் வெள்ளை கடகராசி அன்பர்களை இந்த காலகட்டத்தை பொறுத்தவரை ரணருண ரோகஸ்தானம் மிக மிக வலிமையாக அமைஞ்சிருக்குது எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துனாலும் அந்த விஷயத்தில் தீர ஆலோசித்து நன்கு திட்டமிட்டு செய்வது உங்களுக்கு நன்மையை கொடுக்கும் எடுக்கக்கூடிய காரியங்களில் சிறிது சுணக்க நிலை ஏற்படலாம் வாக்கு கொடுப்பதற்கு முன் உங்களால் காப்பாற்ற முடிஞ்சுனா மட்டும் வாக்கு கொடுப்பது நன்மையை கொடுக்கும் குடும்பத்தில் இருந்து வந்த சின்ன சின்ன சச்சரவுகள் குழப்பங்கள் கருத்து வேற்றுமைகள் அனைத்தும் நீங்கிவிடும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் விட்டு கொடுத்து போகிறது உங்களுக்கு நல்லது தொழில் உத்தியோகத்தை பொறுத்தவரை உங்களுடைய தொழில் ஸ்தானத்தை அதனுடைய அதிபதி செவ்வாயும் குரு பகவானும் பார்த்து அருள் செய்கிறார்கள் தொழில் சார்ந்து அதாவது தொழிலை நல்ல விரிவுபடுத்துவதற்கான ஒரு நல்ல காலகட்டம் கணிந்து விட்டது தொழிலுக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய உபகரணங்கள் அது மாதிரி கடன் உதவி இடம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைப்பதற்கான ஒரு நல்ல சூழல் உருவாகி இருக்கிறது உத்தியோகத்தினரை பொறுத்தவரை ஆட்சி அதிகாரமிக்க பதவிகளில் இருப்பவர்களுடன் தொடர்பு அவர்கள் மூலம் ஆதாயம் புதிய வேலை வாய்ப்புகள் அனைத்தும் கிடைப்பதற்கான சூழ்நிலை கடிந்து விட்டது பெண்களை பொறுத்தவரை உடல் ஆரோக்கியத்தில் சிறிது கவனத்துடன் இருப்பது நன்மையை கொடுக்கும் மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை கல்வி சம்பந்தமாக நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய எந்த விதமான முயற்சிகளும் உங்களுக்கு நூறு சதவீதம் வெற்றியை தரும் புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு சுபமான நிகழ்ச்சிகள் உங்கள் குடும்பத்தில் அரங்கேறும் பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் சீராகும் ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் புதிய வீடுமனை வாய்ப்புகளை பெறுவார்கள் தினசரி அபிராம் எந்தாதி சொல்லி ஆதிபராசக்தி தேவியை வழிபாடு செய்து வருவது உங்களுக்கு சிறந்த பரிகாரம் உங்களுடைய அதிர்ஷ்டமான எண்கள் இரண்டு மூன்று ஆறு அதிர்ஷ்டமான இடம் வெள்ளை சிம்ம ராசி அன்பர்களை இந்த காலகட்டத்தை பொறுத்தவரை உங்களுடைய ராசிநாதன் சூரியன் புதனுடன் இணைந்து சுகஸ்தானத்தில் சஞ்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் உங்கள் ராசியை குரு பகவான் தனது ஒன்பதாம் பார்வையால் பார்த்து அருள் செய்கிறார் பஞ்சமாதிபதியினுடைய பார்வை மிகப்பெரிய அனுகூலத்தை கொடுக்கக்கூடியது அது மாதிரி ராசிநாதனுடைய சுகஸ்தான சஞ்சாரம் சுகஸ்தானம் என்பது வீடு மனை வாகனம் கடன் சார்ந்த விஷயங்கள் கடன் சார்ந்த விஷயங்களுக்கு ஆறாம் இடம் சொல்லப்பட்டாலும் அது வருவதற்கான ஒரு இடம் என்பது நான்காம் இடத்தையும் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்குது அது மாதிரி தாயார் தாய்வழி உறவினர்கள் கல்வி இது எல்லாமே உங்களுக்கு சுகஸ்தானத்தை வச்சு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் சுகஸ்தானம் சம்பந்தமான விஷயங்களில் இருந்து வந்த 
சுணக்க நிலை கட்டாயமான முறையில் மாறிவிடும் தைரியம் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் சகோதர சகோதரிகளிடம் இருந்து வந்த கருத்து வேற்றுமைகள் நீங்கிவிடும் தொழில் ஸ்தானத்தை ராசிநாதனே பார்ப்பது மிக பெரிய அனுகூலம் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு கண்டிப்பாக ஏற்கனவே தொழிலில் இருந்து வந்த சிக்கல்கள் தீர்வதோடு மட்டுமல்லாமல் புதிதாக தொழில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்திருக்குதுன்னே சொல்லலாம் லாபம் அதிகரிக்கும் புதிய வாகன வசதிகள் ஏற்படும் நல்ல பணியாளர்கள் உங்களுக்கு கிடைப்பார்கள் உத்தியோகத்தினரை பொறுத்தவரை அரசாங்க உத்தியோகம் காத்து கொண்டிருந்தவர்களுக்கு நல்ல செய்தி காத்திருக்கிறது அரசாங்கம் சார்ந்த விஷயங்களில் இருந்து வந்த ஒரு தொய்வு நிலை அடியோடு மாறிவிடும் சில பேர் இந்த ஒப்பந்தங்கள் எடுத்து பண்ணக்கூடியவங்களுக்கெல்லாம் நிச்சயமாக நீங்கள் எதிர்பார்க்கிற மாதிரியான நல்ல ஒப்பந்தங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பெண்களை பொறுத்தவரை திருமணம் ஆகாத பெண்களுக்கு திருமண பாக்கியம் கைகூடி வரக்கூடிய அற்புதமான காலகட்டம் மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை வித்யா ஸ்தானத்தில் ராசிநாதனம் வித்யா காரகனம் இணைந்து பயணம் செய்வது மிக சிறப்பு நிச்சயமாக கல்வி சார்ந்த விஷயங்களில் இருந்து வந்த தடைகள் அனைத்தும் நீங்கிவிடும் கல்வி சம்பந்தமாக நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றி அடையும் மகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு அதிர்ஷ்டங்கள் காத்திருக்கிறது பூரம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு திருமண பாக்கியங்கள் கைகூடி வரும் உத்திரம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் சீராகும் தினசரி அருகில் இருக்கக்கூடிய சிவனாலயத்திற்கு சென்று வழிபாடு செய்து வருவது உங்களுக்கு சிறப்பு உங்களுடைய அதிர்ஷ்டமான எண்கள் ஒன்று மூன்று ஒன்பது அதிர்ஷ்டமான இடம் சிவப்பு மற்றும் மஞ்சள் கன்னிராசி அன்பர்களை இந்த காலகட்டத்தை பொறுத்தவரை உங்களுடைய ராசிநாதன் புத பகவான் தைரிய வீரிய ஸ்தானத்தில் விரையாதிபதி சூரியனுடன் இணைந்து சஞ்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் குடும்பஸ்தானத்தில் செல்வாயினுடைய சஞ்சாரம் மிகப்பெரிய வலிமை உங்களுடைய வாக்கு வன்மை அதிகரிக்கும் சொல்வாக்கு செல்வாக்கு இரண்டுமே உயரம் பூமி சம்பந்தமாக நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய எந்த விதமான முயற்சிகளும் நூறு சதவீதம் வெற்றியடையும் குடும்பஸ்தானத்தில் செவ்வாய் இருக்கிறதுனால குடும்பத்தாருடன் எந்த ஒரு விஷயத்தை பேசுவதா இருந்தாலும் வார்த்தைகளில் மிக மிக கவனம் அவசியம் அது மாதிரி தேவையில்லாத கோபம் தேவையில்லாத படபடப்பு ஆகியவை ஏற்படலாம் அதில் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கணும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் உடல் ஆரோக்கியத்தில் ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் முக்கியமாக சில பேருக்கு உடல் நல கூடார்கள் இந்த காலகட்டத்தில் ஏற்படலாம் இரத்தம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் சில பேருக்கு ஏற்படலாம் தொழில் ஸ்தானம் மிக மிக வலுவாக இருக்குது தொழில் ஸ்தானத்தை மூன்று கிரகங்கள் பார்க்கிறார்கள் நிச்சயமாக தொழில நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும் அது மாதிரி தொழில் ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய ராகு உங்களுக்கு பல விதத்திலும் உங்களுக்கு உதவிகள் புரிகிற மாதிரியான அமைப்பு அமைஞ்சிட்ருக்கு புதிய தொழில் ஆரம்பிப்பதற்கு எந்த ஒரு தடைகள் இருந்தாலும் அந்த தடைகள் விலகுவதற்கான ஒரு நல்ல காலகட்டம் உத்தியோகத்தினரை பொறுத்தவரை எந்த ஒரு விஷயத்திலும் இருக்கக்கூடிய சுணக்க நிலை அடியோடு மாறிவிடும் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு உத்தியோகத்தினருக்கு நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய பணியிட மாற்றம் பதவி உயர்வு உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது பெண்களை பொறுத்தவரை குழந்தைகளுக்காக நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய எந்த ஒரு முயற்சியும் வெற்றியடையும் மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை கல்வியில் மிகப்பெரிய அளப்பரிய அற்புதமான சாதனைகளை புரியக்கூடிய காலகட்டம் இது ஏன்னா கல்வி ஸ்தானம் ரொம்ப வலுவாக இருக்குது பொருளாதாரம் சார்ந்து இருந்து வந்த கல்வி தடைகள் அனைத்தும் நீங்கிவிடும் இந்த காலகட்டத்தை பொறுத்தவரை உத்தரம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் சீராகும் ஹஸ்தம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு வீடு மனை சம்பந்தமான விஷயங்களில் இருந்து வந்த சுணக்க நிலை நீங்கிவிடும் சித்திரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு புதிய வேலை வாய்ப்பு கைகூடி வரும் தினசரி அருகில் இருக்கக்கூடிய ஐயப்பன் ஆலயத்திற்கு சென்று நெய்ய விஷயம் செய்து வழிபாடு செய்து வருவது சிறப்பு நல்ல பலனை கொடுக்கும் உங்களுடைய அதிர்ஷ்டமான எண்கள் மூன்று ஐந்து ஆறு அதிர்ஷ்டமான நிறம் பச்சை மற்றும் வெள்ளை துளாராசி அன்பர்களை இந்த காலகட்டத்தை பொறுத்தவரை ராசியில் செவ்வாய் சஞ்சாரம் செய்ய உங்களுடைய ராசிநாதன் சுக்கர பகவான் தைரிய வீரிய ஸ்தானத்தில் குரு சனி கேதுவுடன் இணைந்து சஞ்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் இதில் பார்த்தோம்னா சுக்கரனுடைய சஞ்சாரம் என்பது கேதுவினுடைய சாரம் பெற்று அமைஞ்சிருக்குது செவ்வாயினுடைய சஞ்சாரம் ராசியில் இருக்கும்போது எந்தெந்த விஷயத்திலலாம் தடங்கல்கள் இருந்ததோ அந்த தடங்கல்கள் எல்லாமே நீங்கி ஒரு நல்ல புதிய பாதை உங்களுக்கு வருவதற்கான ஒரு நல்ல அமைப்பு வந்திருக்குது அப்படின்னு நாம் சொல்லலாம் குடும்பம் சார்ந்த விஷயங்களில் இருந்து வந்த பிரச்சனைகள் அனைத்தும் நீங்கிவிடும் 
குழந்தைகள் சார்ந்த விஷயங்கள் அனைத்தும் நல்லதாகவே நடந்து முடியும் பொருளாதாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும் இந்த காலகட்டத்தை எடுத்துட்டோம்னா உங்களுடைய தொழில் ஸ்தானாதிபதி சந்திரபகவான் உங்களுடைய பஞ்சம பொறு புண்ணியஸ்தானம் ரணவனோட ஸ்தானம் சப்தம ஸ்தானத்தில் சஞ்சாரம் பண்ணுறார் கண்டிப்பாக தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும் மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் காணப்படும் உத்தியோகத்தினரை பொறுத்தவரை எடுத்துக்கொண்ட காரியங்களில் இருந்து வந்த ஒரு விதமான சுணக்க நிலை அடியோடு மாறிவிடும் முக்கியமாக நல்ல வேலை வாய்ப்பு ஏற்கனவே இருந்த வேலையில் இருந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் நீங்கள் புதிய வேலை வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைப்பதற்கான ஒரு நல்ல சூழல் உருவாகி இருக்குதுன்னு நாம் சொல்லலாம் இந்த காலகட்டத்தை பொறுத்தவரை பெண்களுக்கு மிக நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு ஓரளவு சேமிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல வாய்ப்பு உருவாகி இருக்கிறது மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை கல்வி சார்ந்த விஷயங்களில் இருந்து வந்த மந்த நிலை அடியோடு மாறிவிடும் சித்திரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உடல்நல ஆரோக்கியத்தில் நல்ல மேம்பாடு காணப்படும் சுவாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் புதிய வேலை வாய்ப்பினை பெறுவார்கள் விசாகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு மங்கள காரியங்கள் நல்லபடியாக நடைபெறும் தினசரி பைரவர் வழிபாடு செய்து வருவது உங்களுக்கு சிறந்த பரிகாரம் உங்களுடைய அதிர்ஷ்டமான எண்கள் இரண்டு மூன்று ஆறு அதிர்ஷ்டமான நிறம் வெள்ளை விருச்சிக ராசி அன்பர்களை இந்த காலகட்டத்தை பொறுத்தவரை உங்களுடைய ராசிநாதன் செவ்வாய் அயன சைன போக விரயஸ்தானத்தில் சஞ்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் ராசியில் சூரியன் புதனுடைய சஞ்சாரமானது அமைந்திருக்கிறது தைரியம் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் உடல் ஆரோக்கியத்தில் நல்ல மேம்பாடு காணப்படும் குடும்பத்தில் இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மனக்கசப்புகள் அனைத்தும் நீங்கிவிடும் நண்பர்கள் உறவினர்கள் குடும்பத்தினருடைய நல்ல ஆதரவு நீங்கள் கிடைக்க பெறுவீர்கள் பொருளாதாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு மனதில் நிம்மதி பிறக்கக்கூடிய அற்புதமான வாய்ப்பு உருவாகி இருக்கிறது பிரிந்திருந்த குடும்பத்தினர் மீண்டும் ஒன்று செல்வதற்கான ஒரு நல்ல காலகட்டம் கடிந்திருக்கிறதுன்னு நாம் சொல்லலாம் தொழில் ஸ்தானாதிபதி சூரியனுடைய சஞ்சாரம் புதன் சாரம் பெற்று ராசியில் சஞ்சாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் கூடவே புதனும் இருக்கார் கண்டிப்பாக எந்த ஒரு கடினமான சூழ்நிலையும் சமாளிக்கக்கூடிய ஒரு சாதுரியமான ஒரு ஒரு விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும் ஒரு நல்ல வாக்கு வன்மை எந்த ஒரு விஷயத்திலும் இருந்து வந்த ஒரு மனக்கசப்புகள் போகிறது தொழில் சார்ந்து நீங்கள் எந்த முடிவெடுத்தாலும் அதுக்கு மற்றவர்களுடைய ஆதரவு என்பது இது எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லபடியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான காலகட்டமாக இது அமைந்திருக்கிறது இந்த காலகட்டத்தை பொறுத்தவரை உத்தியோகத்தினருக்கு மேலிடத்துடன் இருந்து வந்த கருத்து வேற்றுமைகள் முற்றும் முழுவதுமாக நீங்கிவிடும் பெண்களை பொறுத்தவரை வீடுமனை சம்பந்தமாக நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றியடையும் மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை கல்வியில் ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் செய்யணும் ஏன்னா கல்வி ஸ்தானத்தை சனி பகவான் பார்க்குறார் சிறு சிறு தடங்கல்கள் ஏற்படலாம் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் மிக கவனமாக ஆராய்ந்து பார்த்து அதன் பிறகு முடிவெடுப்பது உங்களுக்கு நன்மையை கொடுக்கும் விசாகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு புதிய வேலை வாய்ப்பு கைகூடி வரும் அனுஷம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு போட்டியிருந்த திட்டங்கள் அனைத்தும் நல்லபடியாக நிறைவேறும் கேட்டை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் சீராகும் தினசரி முருகப்பெருமான் வழிபாடு செய்து வருவது உங்களுக்கு சிறந்த பரிகாரம் உங்களுடைய அதிர்ஷ்டமான எண்கள் மூன்று ஆறு ஒன்பது அதிர்ஷ்டமான எண்ணம் மஞ்சள் மற்றும் சிவப்பு தனுசு ராசி அன்பர்களை இந்த காலகட்டத்தை பொறுத்தவரை உங்களுடைய ராசியிலேயே மிகப்பெரிய கிரக கூட்டணி ஒன்று உருவாகி இருக்கிறது எந்த ஒரு விஷயத்திலும் இருந்து வந்த மந்த நிலை அடியோடு மாறிவிடும் குடும்பம் சார்ந்த விஷயங்களில் இருந்து வந்த பிரச்சனைகள் அனைத்தும் நீங்கிவிடும் எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துனாலும் அந்த விஷயம் நல்லபடியாக நடந்து முடியும் அதாவது உங்களுடைய ஒரு எண்ணங்களிலே நல்ல நேர்மறையான எண்ணங்கள் உங்களுக்கு உருவாவதற்கான நல்ல வாய்ப்புகள் கைகூடி வருகிறது தைரியம் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் குடும்பத்தாருடைய ஒத்துழைப்பு எல்லா விதத்திலும் உங்களுக்கு அமைந்திருக்கும் இந்த காலகட்டத்தை பொறுத்தவரை வீடுமனை சம்பந்தமாக நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய எந்த ஒரு முயற்சியும் நல்லபடியாக நடந்து முடியும் தொழில் உத்தியோகம் மிக மிக சிறப்பாக இருக்கும் சுபவிரய செலவுகள் ஏற்படலாம் புதிய வீடு மனை வாகன வசதிகள் அது மாதிரி அலுவலகங்களுக்கான உங்களுடைய தொழிலுக்கான கருவிகள் வாங்கிறது புதிய படையாளர்கள் செய்கிறது அது சம்பந்தமான புதிய முதலீடுகள் செய்வது இது மாதிரியான பலவிதமான விஷயங்கள் உங்களுக்கு வரலாம் உத்தியோகத்தினரை பொறுத்தவரை கடுமையான அலைச்சல் கடுமையான பயணங்கள் வெளியூர் அல்லது வெளிநாடு போகிறது இது மாதிரியான விஷயங்கள் அனைத்தும் நல்லபடியாக நடைபெறும் பொதுவாக எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றியடையும் பெண்களை பொறுத்தவரை தங்கம் வந்து சேமிக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான காலகட்டம் மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை கல்வியில் மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல வளர்ச்சியினை நீங்கள் காண்பீர்கள் மூலம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் சீராகும் பூராடம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மங்கள நிகழ்ச்சிகள் நல்லபடியாக நடைபெறும் உத்திராடம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு 
புதிய முயற்சிகள் கை கொடுக்கும் தினசரி ஆஞ்சநேயர் வழிபாடு செய்து வருவது உங்களுக்கு சிறந்த பரிகாரம் உங்களுடைய அதிர்ஷ்டமான எண்கள் மூன்று ஆறு ஒன்பது அதிர்ஷ்டமான மஞ்சள் மற்றும் நீளம் மகர ராசி அன்பர்களே இந்த காலகட்டத்தை பொறுத்தவரை உங்களுடைய விரயஸ்தானத்தில் ராசிநாதன் சனி பகவான் குரு சுக்கரன் கேதுவுடன் இணைந்து சஞ்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் உங்களுடைய ராசியை செவ்வாய் தனது நான்காம் பார்வையால் பார்க்கிறார் கண்டிப்பாக எந்த ஒரு விஷயத்திலும் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றியடையும் குடும்பம் சார்ந்த விஷயங்களில் இருந்து வந்த மந்த நிலை அடியோடு மாறிவிடும் வீடு மனை வாங்குவதற்காக இருந்து வந்த தடைகள் அனைத்தும் நீங்கிவிட்டது எல்லா விதமான பாகியங்களும் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அற்புதமான காலகட்டம் அதுவும் குழந்தைகளுக்காக நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் முக்கியமாக பார்த்தோம்னா உங்களுடைய குழந்தைகளுடைய திருமணமாக இருக்கலாம் இல்லை குழந்தைகளுடைய கல்வியாக இருக்கலாம் இது சார்ந்த எந்த ஒரு சுணக்க நிலையும் அடியோடு மாறிவிடும் தங்கம் சேர்வதற்கான ஒரு நல்ல காலகட்டம் தொழில் ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக தொழிலில் நல்ல மேன்மை கீர்த்தி அடைவீர்கள் புதிதாக நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய எந்த விதமான கொள்கை சார்ந்த முடிவுகள் அனைத்தும் உங்களுக்கு நன்மையை கொடுக்கும் பங்குதாரர்களுடைய இருந்து வந்த கருத்து வேற்றுமைகள் அனைத்தும் நீங்கிவிடும் உத்தியோகத்தினரை பொறுத்தவரை ஆட்சி அதிகாரமிக்க பதவிகள் உங்களை தேடி வரும் உங்கள் உழைப்பு அங்கீகரிக்கப்படும் மேலிடத்துடன் இருந்து வந்த கருத்து வேற்றுமைகள் அனைத்தும் நீங்கிவிடும் பெண்களை பொறுத்தவரை இந்த காலகட்டத்தில் பொருளாதாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும் மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை கல்வி சம்பந்தமாக நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான முயற்சிகளும் வெற்றி அடையும் உத்ராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு மங்கள காரியங்கள் நல்லபடியாக நடைபெறும் திருவோண நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் இருந்து வந்த தடை தாமதம் அனைத்தும் நீங்கிவிடும் அவிட்டம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு விடுமுனை பாகியங்களை நீங்கள் பெறுவீர்கள் தினசரி மகா கணபதியை பூஜித்து வருவது உங்களுக்கு சிறந்த பரிகாரம் உங்களுடைய அதிர்ஷ்டமான எண்கள் இரண்டு ஆறு அதிர்ஷ்டமான இனம் நீளம் மற்றும் வெள்ளை கும்பராசி அன்பர்களே இந்த காலகட்டத்தை பொறுத்தவரை உங்கள் ராசியிலே ராசிநாதன் ச சனியினுடைய சஞ்சாரம் ராசியில் மூன்றாம் பார்வையாக விழுகிறது மற்ற கிரகங்களுடைய இருப்புகள் எல்லாமே உங்களுக்கு அனுகூலம் தரும் வகையில் அமைஞ்சிருக்குது முக்கியமாக ஐந்தாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய ராகு காற்று ராசிகளில் பிறந்தவங்களுக்கு எப்பொழுதுமே சர்ப்ப கிரகங்கள் நன்மைகளையே செய்யும் அதன்படி பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட பதினெ பதினெட்டு வருடத்திற்கு பிறகு வந்து சஞ்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ராகு பகவான் உங்களுக்கு பல விதத்திலும் நன்மைகளை அள்ளித்தர காத்திருக்கிறார் தொட்டதெல்லாம் தொலங்கும் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றி அடையும் பாகியஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் வழக்குகளில் சாதகமான போக்கு உங்களை தேடி வரும் அது மாதிரி பிருதாஜித சொத்துக்கள் பரம்பரை சொத்துக்கள் உங்கள் கைக்கு வந்து சேருவதற்கான ஒரு நல்ல காலகட்டம் கணிந்து விட்டது தொழில் உத்தியோகத்தை பொறுத்தவரை அரசாங்க அனுகூலம் கிடைக்க பெறுவீர்கள் முக்கியமாக அரசாங்கம் சார்ந்து ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு 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 அப்ரூவல் வரணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது வரணும் அப்படின்னா அது கண்டிப்பான முறையில் இந்த காலகட்டத்தில் நடைபெறும் புதிய பதவிகள் உங்களை தேடி வரும் உத்தியோகத்தினரை பொறுத்தவரை நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு அலுவலகத்தில் உங்களுக்கு நல்ல பெயர் கிடைக்க பெறுவீர்கள் உங்களுடைய உழைப்பு மதிக்கப்படும் சக ஊழியர்களுடைய ஆதரவு மேலிடத்தினுடைய ஒரு ஆதரவு அனைத்தையுமே உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு காலகட்டம் பெண்களை பொறுத்தவரை இந்த காலகட்டத்தில் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி என்பது அதிகரிக்கும் மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை கல்வி சார்ந்து எந்த ஒரு முடிவுகள் எடுப்பதாக இருந்தாலும் அந்த முடிவு நன்மையாகவே நடைபெறக்கூடிய அற்புதமான காலகட்டமாக இது அமைந்திருக்கிறது அவிட்டம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் புதிய வீடுமுனை பாகியங்களை பெறுவார்கள் சதயம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் உடல் ஆரோக்கியம் சீராகும் போராட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பொருளாதாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும் தினசரி சரஸ்வதி தேவியை வழிபாடு செய்து வருவது உங்களுக்கு சிறந்த பரிகாரம் உங்களுடைய அதிர்ஷ்டமான எண்கள் மூன்று ஐந்து ஆறு அதிர்ஷ்டமான இடம் பச்சை மற்றும் நீளம் மீனராசி அன்பர்களை இந்த காலகட்டத்தை பொறுத்தவரை உங்களுடைய அஷ்டம ஆயுள் ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கார் ஆனாலும் உங்களுடைய ராசிநாதன் குரு பகவான் தொழில் கர்ம ஜீவனஸ்தானத்தில் சுக்கரன் சனி கேதுவுடன் இணைந்து சஞ்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த காலகட்டத்தில் பஞ்சமாதிபதி சந்திர பகவானுடைய சஞ்சாரம் உங்கள் ராசிக்கு வருகை தர இருக்கிறார் 
மிக மிக அற்புதமான காலகட்டம் உடல் ஆரோக்கியம் சீராகும் குடும்பம் சார்ந்த விஷயங்கள் அனைத்தும் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் இருந்து வந்த மந்த நிலை அடியோடு மாறிவிடும் நல்ல பொருளாதார வளர்ச்சியினை நீங்கள் காண்பீர்கள் பெறுவீர்கள் தொழில் உத்தியோகம் தொழில் ஸ்தானம் மிக மிக வலுவாக இருக்கிறதுனாலையும் தொழில் ஸ்தானாதிபதியும் ராசிநாதனுமான குரு பகவானுடைய சஞ்சாரம் மிக மிக அனுகூலமாக இருப்பதாலும் எந்த ஒரு விஷயத்திலும் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றியை கொடுக்கும் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு மனதில் இருக்கக்கூடிய கவலைகள் அனைத்தும் பறந்தோடிவிடும் உத்தியோகத்தினரை பொறுத்தவரை உங்களுடைய பொருளாதாரம் சார்ந்த முடிவுகள் அனைத்தும் நன்மையை கொடுக்கும் இதுவரை வராமல் இருந்து வந்த நிலுவை தொகை வசூலாகும் உங்களுடைய உழைப்பு மதிக்கப்படும் மேலிடம் உங்களுக்கான பொறுப்புகளை அதிகரிக்கும் பெண்களை பொறுத்தவரை இந்த காலகட்டத்தில் பொருளாதாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் என்பது காணப்படும் மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை கல்வியில் இதுவரை இருந்து வந்த அனைத்து விதமான தடங்களும் நீங்கிவிடும் இந்த காலகட்டத்தை பொறுத்தவரை போராட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் சீராகும் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு வெளிநாடு வாய்ப்புகள் கைகூடி வரும் ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு சுபகாரியங்கள் நல்லபடியாக நடைபெறும் தினசரி குரு பகவான் வழிபாடு செய்து வருவது உங்களுக்கு சிறந்த பரிகாரம் உங்களுடைய அதிர்ஷ்டமான எண்கள் இரண்டு மூன்று ஆறு அதிர்ஷ்டமான வெள்ளை மற்றும் மஞ்சள் இப்போ இந்த வாரத்தில் நாம் பார்க்க போகிற ஜோதிட குறிப்பு என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு கிரகங்களுக்கும் வீட்டிலேயே செய்யக்கூடிய எளிமையான பரிகாரங்கள் நாம் சொல்லியிருந்தோம் இப்போது மகர ராசியில் ஒருத்தர் பிறந்திருக்கார் அப்படின்னா அவருக்கு சூரியன் அஷ்டமாதிபதி ஆயிடுறார் அதே வேளையில் சூரியன் பகையாக இருக்கக்கூடிய சில ஜாதக அமைப்புகள் இருக்குது இப்போ உதாரணமாக பார்த்தோம்னா ஐப்பசி மாதம் மீன லக்னத்தில் ஒருத்தர் பிறந்திருக்கார் அப்படின்னா சூரியன் பகையாகிடலாம் பொதுவான விஷயம் இப்போ சூரியனுக்கான பரிகாரங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் முதல்ல மாணிக்கம் அணிவது மாணிக்கக்கல் அணிவது எல்லாரும் மாணிக்கக்கல் அணிஞ்சிட முடியாது ஸோ ஜாதகத்துக்கு பார்த்து அதன் பிறகு அதை அனுசரித்து நீங்கள் கற்கள் போடுவது நன்மையை கொடுக்கும் மாணிக்கம் அணிவது சிறந்தது அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஆதித்ய ஹிரதயம் படிப்பது அதுவும் ஒரு வீட்லேயே நம்ம செய்யக்கூடிய எளிமையான பரிகாரம் இது எல்லாவற்றையும் விட ரொம்ப எளிமையான பரிகாரம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா தினமும் காலையில் சூரிய உதயத்தின் போது சூரியனை ஒரு ஐந்து நிமிடம் கண்களை அகல திறந்து பார்ப்பது நம்ம அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய விஷயம் இது சூரியனுக்கான எளிமையான பரிகாரம் மிக மிக எளிமையான பரிகாரம் காலையில் ஆறு மணி ஆறே கால் அந்த மாதிரி சூரியன் அப்படியே மேலே எழும்பி வரும்போது நாம் கண்களை அகல திறந்து அந்த சூரியனை பார்ப்பது என்பது மிக பெரிய பரிகாரம் தினமும் எல்லாருமே செய்யலாம் அந்த பரிகாரத்தை சூரியனுக்கான பரிகாரம் மட்டும் இல்லாமல் தினமுமே எல்லாரும் செய்யக்கூடிய அற்புதமான பரிகாரம் அடுத்தது தாந்திரீக ரீதியிலான பரிகாரம்னு எடுத்துட்டோம்னா கோதுமையும் வெள்ளமும் கலந்து காக்கைக்கு கொடுப்பது அது மாதிரி கோதுமை தவிடு வெள்ளம் கலந்து மாட்டிற்கு அழிப்பது இது எல்லாம் வீட்லேயே நாம் செய்யக்கூடிய பரிகாரம் இந்த பரிகாரங்கள் எல்லாம் நம்ம வீட்டில் செய்யலாம் சிவனுடைய பாடல்கள் இப்போ உதாரணமாக சிவபுராணம் படிப்பது திருமுறைகள் பொதுவாக படிக்கிறதே நமக்கு வீட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமான விஷயங்கள் அப்புறம் அந்த பானகம் தினமும் பானகம் செஞ்சு நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சாமிக்கு வந்து காமிச்சிட்டு நாம் அதை வந்து சாப்பிடலாம் அந்த பானகம் சாப்பிட்றதும் மிகப்பெரிய பரிகாரம் இது 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 எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான வீட்டில் செய்யக்கூடிய பரிகாரம் இதன் பிறகு தான் நமக்கு வந்து சூரியனார் கோவிலோ அல்லது திருவண்ணாமலையோ இது எல்லாம் இதுக்கு பிறகு தான் ஸோ முதல்ல வீட்டில் நாம் எளிமையான முறையில் இந்த பரிகாரங்களை நாம் செய்து வருவதன் மூலம் நமக்கு மிகப்பெரிய நன்மைகள் என்பது கிடைக்கும் மீண்டும் அடுத்த வாரம் அடுத்த வாரத்திற்கான ராசி பலனும் வேறு ஒரு ஜோதிட செய்திகளும் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன் ஜோசியர் நன்றி வணக்கம்